kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye YouTube channel yetu unaweza ukalifuatilia ile somo tumeleka kwenye vipindi vifupi vifupi vya neno unaweza ukafuatilia lakini pia unaweza ukafuatilia vipindi vizima vya maombi tulilianza wiki iliyopita kwa hiyo YouTube channel tumeshaweka zile series za ili somo kwa hiyo unaweza ukalifuatilia ukasikiliza na kuomba ukasikiliza na kuomba lakini pia share na watu wengine kuna mtu anaweza kaja akakusimulia tu ndoto kama zile nzo kwa nakuambia katika tunajifunza eh mara nimevuliwa viatu nimeibiwa viatu vyangu mara siyo nimeota na kanyaga peku siyo mahali kwenye ma, ma uchafu, mavi maji machafu eh Mungu anasema kwa na watu kwa habari ya nyayo zao kwa habari ya miguu yao ya ndani kwa lugha ya picha ya miguu ya nje kwa hiyo unaweza ukakutana na rafiki yako au ndugu yako anakusimulia ndoto kama hiyo mtumie link ya ili, haya masomo asikilize na kusikiliza na kuomba Bwana Yesu asifiwe lakini kama unahitaji msaada zaidi namba yangu ya simu inapita hapo namba ambayo unaweza ukatupigia tukaku tukaomba na wewe tukakupa maelekezo ambayo unaweza pia ukavuka Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tumeangalia kwa nini ni muhimu kuombea miguu yetu tukaona miguu imeachiliwa uwezo na mamlaka ya kusambaratisha nguvu za giza lakini tukaona au kushulika na misingi ya maeneo ndio maana kwambia kwa habari yale maombi ya kuzunguka kulingana na Amos 3:11 anasema atakuwako adui akizunguka zunguka kuzishusha chini nguvu zako nikakwambia na wewe unahitaji kuzunguka zunguka ili kushusha chini nguvu za adui uweze kuteka umiliki na kutawala Bwana Yesu asifiwe lakini pia tukasema miguu yetu ni muunganiko na nasi kwa hiyo mtu akifunga miguu yako au akikuloga miguu yako ameikamata nafsi yako ameifunga kaitupa kwenye makaburi au kaitupa kwenye nguvu kwenye nguvu za giza kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kutoka au kutembea kwa viwango vya kimungu ukiwa hau nafsi yako imefungwa bwana Yesu asifiwe sana lakini pia tuliangalia ya kwamba utayari umefungwa kwenye miguu wako watu wengi nilikwambia kwamba wanaomba kila siku Mungu awafanikishe awa, 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 awa Mungu awapeleke awa, awa viwango vingine lakini hawawezi kusogea kwa sababu tayari wa kufanya hata yale Mungu ambayo amewapa kufanya haupo miguu ni mizito kwa hiyo nikakwambia ukiona wewe ni mtu wa kuairisha eh? mwaka unitanzisha huduma mwaka unitanzisha biashara mwaka unitanzisha sijui duka kila siku ni mwaka nitaanzisha nitaanzisha auanzishi nikakwambia anza kuombea miguu yako kwa sababu tayari umefungwa kwenye miguu maana yake nini kulingana na zaburi ya sita, sita utayari wako uko kwenye nafsi yako kufanya maamuzi Bwana Yesu asifiwe kufanya nini maamuzi Yaani tu mfano wanaume mtanisamea ambao mnaangalia kipindi. Sasa wanaume wengi anaweza akawa na mahusiano na binti. Anampenda vijana wale mnaonisikiliza. Anampenda kabisa. Hata wale mlioa mtaniambia changamoto mliokuwa mnakutana nayo kabla mjaoa wakezeni. Anampenda. Sasa binti anasubiri aambiwe jamani tunaenda nyumbani kesho labda kutoa mahari au kwenda kutoa taarifa kaka anaweza kakana yule binti mwaka wa kwanza mwaka wa pili mwaka wa tatu mwaka wa nne binti anamwambia kwani tuna mpango gani anaambia wewe subiri subiri tu mambo yote ni, ni sawa lakini yule binti sikia wanaume na wanawake wanatofautiana wasichana na wanavulana wanatofautiana mwanaume anaweza kawata na miaka hamsini lakini binti akifikisha miaka hamsini anajitafuta kwa binti anaambia sasa tunaendaje? Binti naye anakana yuko dilemma. Hakuna vijana wanakuja wanataka wamoe. Lakini yule anayempenda hayuko tayari kufanya maamuzi. Nafsi yake imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati nikiwa binti kabla sijaolewa sasa ndio ile. E, una, hivi vitu vinatokea. Unakuwa approached na vijana wengi. Kijana mpenda mpenda it took a long time kuniambia Lydia tuane na waambie ndio mume wangu sasa hivi. Sasa kipindi amefika ndo anataka kunioa na kumbuka kuna kaka mmoja tulikuwa naye alikuwa ananipenda sana yule kaka na alikuwa mpendwa anakuja tunashare neno la Mungu tunaongea tunafurahi yani ile mwezi ambao sasa mimi ndo naolewa yeye ndo anakuja ananiambia Lydia anataka ni kuoe nini nafsi yake <laughs> kufanya maamuzi ilikuwa ni mgumu kwamba ni moyo huyu dada au ni simo huyu dada kwa nini nasema hivi wako watu wengi wanakuaga wazito kufanya maamuzi kiasi kwamba hata yule ambao ulikuwa unamtegemea unaona kabisa anaondoka hivi 
na kwa sababu amekaa na wewe haja hujasema chochote okay binti watu wanasema nisipoteze muda wangu ikifika miaka 40 hapa hata nikienda kujifungua wanaanza kuniuliza wewe vipi hapo si halalishi kwamba uolewe na mtu ambaye si no kuna wengine Mungu amewaandikia watachelewa lakini naongelea kila jambo lina majira yake tamani sana kufanya kila jambo kwa majira yake kwa sababu ni baraka ukianza kuzaa ukiwa na umri ulio wa kawaida let's say miaka 25 tu miaka 35 unakuwa na muda pia wa kufanya mambo mengine hivyo hivyo na watoto wa kiume ikifika muda wa kuoa wazazi mnaonisikiliza mwambie mtoto wako mfundishe kwa habari ya majira na ni nini cha kufanya it's a biblical Manake neno linasema walikuwa poa na waisakari walikuwa watu mbili katika kabila za Israeli walijua majira na yawapasayo kufanya na ndugu zao wote waliwafuata mtu yeyote anayejua majira na kinachompasa kufanya huwa ana draw attention ya watu kumfuata kwa hiyo unapomfundisha mtu wako kwa habari ya majira na kitu cha kufanya kwa sababu kuna mtu mwingine ni binti atachagua atachagua akifika miaka 40 anasema sasa yuko wapi wa kunioa no kila jambo lina wakati wake Hivyo hivyo kwa watoto wa kiume kila jambo la wakati wake mfundishe awe ni mtu wa kuweza kufanya maamuzi sasa miguu yako ikiwa haina utayari nafsi imefungwa unashangaa mtu anasema nitafanya kesho nitafanya kesho okay let, let us discuss honestly kabisa umeoa na miaka hamsini. sisemi yule aliyefiwa na mke wake afu akaja kuoa au aliyefiwa na mume akaolewa nasema yule ambaye amesema ninairisha mambo na risha okay ukeoa na miaka 40 first born una mzaa na miaka let's say 45 umri wa kustafu ni miaka mingapi 60 hiyo ni ndio umri wa juu chini miaka 55 wakati una umeoa na miaka 40 miaka 55 mtoto wako akiwa na miaka 15 yuko sekondari wewe una staff nguvu za kukimbizana zimepungua Mtoto wako akiwa teenager, ule umri ambao ndio umri ambao watoto wanahitaji sana kukaa na wazazi, tayari ulishaanza kuzeka. Ndio kipindi uko kwenye piki ya kutafuta sasa Sijui kama unanielewa. Tamani kuomba utayari wako, uwe active ili uweze kufanya maamuzi kwenye umri sahihi, ufanye maamuzi sahihi. Naweza nikao naongea kitu ambacho akifundishwi sana. Watu wengi wanakuambia, e, acha mapenzi ya Bwana atimizwe. Ndio mapenzi ya Bwana atimizwe, lakini muhubiri tatu anasema kwamba kila kwa kila jambo kuna majira yake. Kipindi cha kuzaliwa na kipindi cha kufa. Kipindi cha cha kupanda na kipindi cha kuvuna. Sasa wewe fikiria kipindi cha kupanda ndio umebeba na nini unaenda kuvuna. Kwa nini watu wengi wana miss majira? Vitu vya kimungu nataka ni kuambia mtu wa Mungu vinashuka na timing timing Lazima ujue hii time ni ya kufanya nini ufanye maamuzi sahi na maamuzi yamefungwa kwenye nafsi ambayo nafsi iko connected direct na miguu kwa hiyo ni lazima niongee niombe miguu yangu ya ndani ili Roho Mtakatifu aniambie Lydia sasa hivi ni muda wa kupanda watu naofanya nao huduma wanawaambia we are in planting season hatujafika muda wa kuvuna. Kwa hiyo kuna saa tunaweza tukafanya vikao hata usiku. Kuna saa tunaweza tukaomba maombi saa nyingine ambayo hatukutegemea kintu kusema leo tunaomba. Kwa sababu gani? We are in planting season. Muda na majira kitu cha kufanya. Ombea utayari wako. Si kwa nini nimekaa hapo? Lakini watu wengi wana miss majira. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wana miss majira utayari umefungwa yupo ameajiriwa kazini leo anataka aishi kama director na wakati yeye yuko kwenye majira ya kupanda watu waone vipawa vyako waone karama yako waone utendaji wako wa kazi unalala unafika kazini saa tatu kamili eh hey, utafukuzwa tu kazi au hautakuwa promoted majira no Jaribu kujua majira unaopitia na ni nini cha kufanya. Ombea utayari wako ili unapotakiwa kufanya kwa bidii ufanye kwa bidii. Wengine wako kwenye position maofisini lakini anasema ndani yake Mungu anamwambia wewe you will be a supervisor au a director. Ili uweze kufikia kwenye hiyo position lazima ukaongeze elimu. Utayari sasa wa kwenda shule. Ah mimi nitaendaje kusoma saa hizi ninalea ninafanya nataka nikwambie watoto utawalea lakini ukimaliza kuwalea umri umeenda utaweza kurudi darasani 
Mwambie Mungu ndio maana tuko tunaomba imani, nguvu ya imani. Mwambie Mungu ongeza nguvu ndani yetu, ndani yangu. Jana nilikwambia tuko tunaomba maombi ya kuongezewa nguvu. Nguvu ambayo itaniwezesha kwa accommodate shule, nguvu itakayoniwezesha kwa accommodate kulea, nguvu itakayoniwezesha kwa kwa accommodate ajira, nguvu itakayoniwezesha kwa accommodate mambo ya kiro. Yaani Mungu anaweza kukupa Isiju kama naongea na watu mnanielewa. Lakini nataka nikwambie kuna majira ya kifika kuna kitu utaweza kukifanya. Ombea utayari wako ili uweze kufanya mambo mengi kwa wakati ule sahihi ambao Mungu anaachilia. Yesu alisema imetufa pasa kuzifanya kazi yake mchana. Ye, izi, kazi yake ye, yeye aliyetupeleka kuungali mchana bado. Maana usiku unakuja ambao hatutaweza kufanya yale mambo. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati nime mwaka 2009 kama sikose nilipata msukumo wa kwenda kuongeza shule darasani. Pindi hicho nilikuwa nafanya kazi, nimeolewa tayari, alafu msukumo wa kwenda shule ukaja, alafu hapo nikawa ni mjamzito tayari. Lakini nguvu ya kusoma iko ndani yangu. Nika general chuo nilikuwa nakumbuka nilikuwa naenda kuongeza degree ya pili. Nika general chuo majukumu yakaongezeka. Natakuwa nifanye kazi paka saa kumi na moja. Nimalize, nianze shule, nisome. Nikisoma <laughs> ninaenda nyumbani ni saa tatu usiku au saa nne ndo nafika. Hiyo ni kipindi cha kawaida. Saa kumi na moja unatakiwa uamke uwai uende kazini. Nilijistretch nikafika kipindi cha kujifungua nikawa nawaza okay niairishe mwaka ili niweze kuja kusoma baadaye Roma tazamaambia no mwaka ujao unakuja na mambo mengine nilikuwa naenda na mtoto nakumbuka nilikuwa nasoma kozi ambayo unafanya mitiani kila baada ya miezi miwili au mitatu kwao nilikuwa naenda na mtoto nachukua chumba na mweka dada pale naenda kufanya mitiani kilikuwa ni kipindi kigumu kwangu lakini ni kipindi ambacho kijawahi kurudia kwenye maisha yangu sasa hivi mtu akiniambia nirudi nikasome kwa staili ile kwanza kipindi hicho Mungu alinipa neema ya kuwa na ada neema ya kuweza kwa accommodate lakini sasa hivi mtu akiniambia kwa ada ambayo nilikuwa nasomea siwezi kuipata kila jambo lina majira yake Sasa hivi Mungu amenikia mzigo mwingine tena wa kusoma shule nyingine Soma jiendeleze kwa sababu kuna siku utatamani upandisho cheo fulani au utatamani kuitumia ile elimu kwa sababu destiny ya Mungu ya mtu huwa ina Mungu anaitengeneza kwa hatua kumbuka jana tuliomba hatua kwa hatua kwa leo naweza kukwambia kasome kitu fulani akijua kabisa anakuandaa kwa ajili ya position fulani sasa wewe utayari wa kwenda shule ya upo unasema kwanza sasa hivi na mambo mengi kipindi kile ambako ile position inataka kudondoshwa wanamtafuta mwenye qualification ambao litakuwa uende wewe huna ombea utayari wako utayari kuna watu wanafanya mambo mengi kwa wakati mmoja kwa sababu utayari wao uko on tuliangalia namna kuombea utayari leo nitaka niongele pointi moja tu ili kuweza ku kuwa na utayari ambao uko active all the time jifunze kuombea miguu yako kwa kushiriki meza ya Bwana nikisema meza ya Bwana mnanielewa wakristo wengi Bwana Yesu asifiwe Kushiriki chakula cha Bwana. Jana tuliongea kwa habari ya kuikomboa miguu, kukomboa nafsi, kunyunyiza damu yasi kwenye miguu, kuomba mafuta ya Roho Mtakatifu. Lakini leo natamani tuangalie pointi ya meza ya Bwana katika kukupa nguvu ya miguu yako. Miguu kumbuka naongea miguu ya ndani au nafsi yako. Nasema mfungie utayari miguu yenu wa injili ya amani Chakula cha Bwana Tutasoma kitabu ile cha mambo ya Walawi mlango ule wa nane. Mambo ya Walawi mlango wa nane. Ni kitabu ambacho tulikisoma pia wakati Haruni anapakwa damu kwenye miguu yake na Musa. Nikakwambia alikuwa anatakaswa na we ujifunze kutakasa utayari wako kuombea utayari wako kwa kutakasa unaombeaje unachovya miguu yako katika damu ya Yesu sasa kwenye hii hii mambo ya walawi mlango wa nane nitaanzia mstari ule wa 28 ambako 25 ambapo ndo anaongelea pointi ya chakula cha Bwana kumbuka Haruni na wanawe 
Mungu anawaita katika kufanya kazi yake. Lakini hakutaka waifanye ile kazi pasipo kuwaweka wakfu. Kwa hiyo aliwapaka damu kwenye masikio, kwenye vidole gumba vya mikono ya kuume akapaka na kwenye miguu. Sasa tuko pointi ya miguu. Masikio hayo tutajifunza siku nyingine na, mi, na mikono na nini. Sasa alipowapaka damu, kumbuka nafikiri ni somo la Jumatano. Pitia. Alipowapaka damu kwenye msari ule wa na tano neno linasema kisha akayatoa mafuta sorry akayatoa hayo mafuta na mkia wenye mafuta na mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo Koja niongee kidogo kabla sijasoma ini Roho Mtakatifu ananirudisha kuna mtu hajaelewa Haruni na wale wasaidizi wake au wanawe Mungu alikuwa amechagua kabila la Lawi limtumikie madhabauni wawe makuhani sawa akamwelekeza Musa akamwambia Musa katika hizi kabila mbili, kabila ya Lawi ndio atakaokuwa wanawawakilisha ninyi mbele zangu kipindi kile ilikuwa sio kama sasa hivi tunaishi kwenye agano la neema ne, kunaisha, tunaishi kwenye kipindi cha neema yani damu ya Yesu ilipomwagika kila mtu ana uwezo wa kuingia madhabauni na kumuomba Mungu kipindi kile walikuwa wanaenda kwa care of ndio maana Musa alikuwa anapanda mlimani anaomba anaambiwa kitu na Mungu anakuja na wasemesha Israel. Kwa hiyo Mungu akataka akae katikati ya Israel. Anakaa kwa staili gani? Watamleta Mungu kwa kupitia makuhani. Kwa hiyo kuhani atasikiliza wana wa Israel, hoja zao, maombi yao, afu ataenda mbele za Mungu atayapeleka na Mungu atamsemesha kitu cha wao kufanya, atakirejesha kwao. Sasa ile ulikuwa ni utumishi ambao walikuwa wanapewa wale makuhani. Kwa hiyo unatakiwa kufanya nini? Musa kabla hawa watu hawajaanza kunitumikia, ni lazima niwaweke wakfu. Ninawekaje wakfu? Akawapaka damu. Kwenye masikio, kwenye mikono, kwenye miguu. Na alikuwa anachagua aina, alikuwa anachagua mguu wa kuume, mkono wa kuume, sikio la kuume. Maana yake kironi nini? Mungu anaposema mkono wa kuume ni mkono wa shirika. Sikio la kume ina maana ni ushirika na Mungu. Ivo ivo na mguu. Yaani unashirikiana partnership with God. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa ndugu baada ya kupakwa damu ili yani kabla wajenda kumtumikia Mungu lazima watiwe kwanza watakaswe kwa hiyo walipakwa damu. Wakatiwa na mafuta. Mafuta nilikwambia ni nini? Ni nguvu za Roho Mtakatifu. Wali pakwa damu kwenye miguu yao mguu wa kumi, alipaka madole gumba alipaka damu na mafuta akimaanisha damu imewatakasa lakini mafuta mafuta ni alama ya roho mtakatifu ametiwa nguvu tuko pamoja haruni uwezi kupanda madhabauni pa bwana mpaka utakaswe mpaka utiwe nguvu sasa leo tunaangalia aspekti nyingine ya chakula cha bwana Nafikiri mpaka hapo Roho Mtakatifu amenipa neema ya kukudadavulia kwa sababu nilisikia ndani uzito kuendelea. Sasa tunasoma mambo ya Walau 8:25 31. Kisha akayatoa hayo mafuta na mkia wenye mafuta, nani huyo Musa? Na mafuta yote yaliyokuwa katika matumbo na kitambi cha ini na figo mbili na mafuta yake na mguu wa nyuma kwa upande wa kumi wa kuume kisha katika kikapu cha mkate isiyotiwa chachu kilichokuwa pale mbele za Bwana akatoa mkate mmoja usiochachwa na mkate mmoja ulioandaliwa na mafuta na kaki moja nyembamba akaiweka juu ya mafuta na juu ya huo mguu rudi pale akatoa mkate mmoja usiochachwa na mkate mmoja ulioandaliwa na mafuta na kaki moja ya nyemba na kaki moja nyembamba akaiweka juu ya mafuta na juu ya huo mguu wa nyuma wa upande wa kuume kisha akaweka vyote katika mikono ya Haruni na katika mikono ya wanawe na kuvitikisa huku na huku viwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana kisha Musa akatoa tena mikononi mwao na kuviteketeza juu ya madhabau juu ya hiyo sadaka ya kuteketezwa vilikuwa vilikuwa vya kuwaweka wakfu ni harufu nzuri ilikuwa dhabihu isiyosongezwa kwa Bwana iliyosongezwa kwa Bwana kwa moto kisha Musa akakitoa kile kidari akakitikisa huku na huku kiwe sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana ni sehemu ya Musa katika huyo kondoo mume na kuwaweka wakfu 
kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha Musa akatoa baadhi ya mafuta ya kutia na ya damu iliyokuwa pale juu ya madhabau na kumnyunyizia Haruni katika mavazi yake na wanawe katika mavazi yao pamoja. Naye akamtakasa Haruni na mavazi yake na wanawe na mavazi ya wanawe pamoja naye. Kisha Musa akawaambia huyo Haruni na wanawe, tokoseni hiyo nyama mlangoni pahema ya kukutania, mkaile pale pale na hiyo mikate iliyo katika kile kikapu cha kuweka wakfu kama nilivyo nilivyoagizwa kusema Haruni na wanawe wataila. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hii habari. Ni kitendo kilikuwa kinafanyika kuwaweka wakfu Haruni au kuhani yule kwani mkuu na wanawe na wale makuhani wasaidizi. Walichokifanya ni nini? Nataka niende taratibu ili unielewe mtu wa Mungu. Agano la kali ni kivuli cha agano jipya. Mambo yaliyofanyika katika agano la kali yote yalikuwa namzungumzia Bwana Yesu. Sawa? Sasa ukisoma hii habari tumeona namna ambavyo Musa alichukua mafuta na ule mkia wa mafuta alafu akachukua kikape kikapu cha mikate alafu apochukua kikapu cha mikate isiyotiwa chatu ambao kilikuwa madhabauni anasema akatoa mkate mmoja usiochachwa na mkate mmoja ulioandaliwa na mafuta akaweka juu ya mafuta mafuta nimekwambia ni alama ya roho mtakatifu mkate asa tukija kwenye agano jipya Yesu anasema na huu ndio mwili wangu Twaeni mle kwamba mwili wa Yesu ni mkate wa uzima tutasoma Ukija kwenye kutoka kumi na mbili utaona wakati Mungu anataka kuwatoa wana wa Israeli kwenye utumwa alimwambia Musa chukweni kondoo mumchinje mkisha mchinja damu yake mpake kwenye mimo ya milango afu ile nyama mnayokula mta mnayo, mne, nyama mlioichinja mtaitokosa mtaila maana yake ni nini ukisoma kutoka kumi na mbili anasema sadaka yenu anasema mwana kondoo wenu atakuwa kondoo au mbuzi mume wa mwaka mmoja turudi kwenye upande wa Bwana Yesu Yesu ukisoma kwenye kitabu cha Yohana anasema Mwana tazama mwana kondoo wa ulimwengu mwana tazama mwana kondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu kwa hiyo mwana kondoo aliyekuwa anaongelewa hapa ni sadaka kwa hiyo kipindi cha kina Haruni kabla hawajaanza kufanya kazi ya Bwana Mungu alitaka washiriki mwili ambao ni nyama ya kondoo sasa ukija kwenye kitabu cha Yohana anatuambia Yesu huu ni mwili wangu kuleni kwa ukumbusho wangu Bwana Yesu asifiwe naenda taratibu nataka unielewe Musa anawaweka wakfu anawaambia hii nyama itokoseni akachukua mkate ambao huo mkate uliwekwa juu ya mafuta kumbuka kwa habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu ili nafsi yako iwe na nguvu ni lazima uwe ni mtu wa kuomba nguvu za Roho Mtakatifu ili miguu yako iwe na nguvu ya kusimama kumbuka direct connection kati ya miguu na nafsi ili miguu yako iwe na utayari ni lazima uwe ni mtu ambaye unaomba mafuta ya Roho Mtakatifu yawe juu yako kwa hiyo alichukua kipande cha mkate kilichowekwa juu ya mafuta afu akakiweka kapu kikapu kilikuwa madhabauni. Kwa hiyo akachukua kipande kimoja ambao tayari kilishaikuwa juu ya mafuta na kiko kwenye madhabau. Kumbuka kabla madhabau ile ijatakaswa kuna damu ilimiminwa pale. Kwa hiyo tayari anajaribu kutuonyesha kwa habari ya damu ya mwana kondoo sadaka. Na sisi kumbuka agano la kale ni agano ni kivuli cha agano jipya. Kwa hiyo anatuonyesha kwamba damu ya Yesu ikiwa kwenye madhabau, soma kitabu cha Waebrania mlango wa tisa ikiwa kwenye madhabau pale mikate iliwekwa kwenye madhabau ikatakaswa kwa njia ya damu ikajazwa mafuta nguvu ya roho mtakatifu alafu wakarudishiwa wale Halo? wakarudishiwa wale kwenye msali wa 31 anaambia chukweni mle sasa wakala walipokula ule mkate nafsi zao zilitakaswa miguu yao ya ndani katiwa nguvu wakaanza kuifanya kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kitabu cha Yohana 
mlango ule wa sita. Yohana mlango wa sita. Umuhimu wa chakula cha Bwana katika kuifanya migogoro yako iwe na utayari kumbuka. Mlango wa sita mstari ule wa 33. Neno linasema kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Basi wakamwambia Bwana siku zote utupe chakula hiki. Yesu akamwambia mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Naye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini naliwambia kwamba mmeniona wala hamuamini. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa 38 anasema kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niafanye mapenzi yangu bali mapenzi yake yeye aliyenipeleka tutaenda kusoma ngoja ni, ni kabla sijasogea mbele ukisoma hapa kwenye mstari wa 33 Yesu anasema kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima hawa watu walimwambia sisi ni wazao wa Ibrahim sisi tunamwamini Ibrahim baba zetu walikula mana jangwani Unaona Mungu akamwambia ndio hiyo maana ilitoka ilishuka kutoka mbinguni lakini mimi Yesu pia ni chakula kutoka mbinguni nimeshuka kutoka mbinguni alafu akaendelea akamwambia kwamba akamwambia kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima sasa wao walimwambia ya kwamba baba zetu walikula mana jangwani wakafa inakuwaje wao unatuambia kwamba chakula kinachochoka kushuka kutoka mbinguni kinaachilia uzima tuko pamoja sasa Yesu anawaambia mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu hataona njaa wala kiu kamwe ukisoma sasa Yohana mstari ule wa mlango wa sita mstari wa 48 Yesu anawaambia Arbana saba. Amin amin nawaambia. Yeye aniaminie yuu na uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Afu msari wa hamsini anasema, "Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife." Msari wa hamsini moja. "Mimi ndimi chakula chenye uzima, kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya ulimwengu mzima." Msari ule wa sita na hamsini saba. Yanzia msina nne samahani. Sorry. Bwana Yesu asifiwe. Samahani kidogo. Siku vizuri. Ukisoma mstari wa msina nne, Yesu anasema, "Aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli." na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu nami hukaa ndani yake. Kama vile baba alivyo aliye hai alivonituma, nami na mimi nami ni hai kwa baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni. Si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilae chakula hicho ataishi Bwana Yesu asifiwe Chakula cha Bwana Ya mkini umekuwa unashiriki chakula cha Bwana mwaka kwa mwaka lakini haujaiona nguvu iliyoko ndani yake Yesu anajaribu kutuonyesha nimekusomea kwenye agano la kale namna Musa alivyoweka wakfu Haruni na wanawe alafu kabla hawajaanza kazi ya Mungu walitakiwa kula chakula cha Bwana Na kipindi hicho Yesu alikuwa hajashuka kwa hiyo walikuwa wanakula kondoo na nini na mikate ya ile mikate isiyotiwa chachu. Lakini hiyo mikate ili ili iwe chakula cha Bwana ilikuwa inapitia process process inapelekwa madhabahuni. Madhabahu pale kumbuka kuna damu ilimwagwa. 
Alafu ile mikate anasema wanachukua ile mafuta ya wanyama wanaweka juu yake maana yake ni nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu anapokuja sasa anasema mimi ni chakula cha uzima, chakula kishukacho kutoka mbinguni. Sasa nataka uende taratibu. Israel walipotoka Misri, walipolia njaa jangwani. Mungu aliwashushia chakula direct kutoka mbinguni kinaitwa mana. Na hicho chakula walikuwa wanatakiwa wakile waokote kila siku kasoro siku ya ju, ile siku ya ngapi ile siku ya sita walitakuwa waokote cha siku mbili lengo la chakula ni nini kuupa mwili uzima lakini tofauti ya chakula cha mana na chakula cha Yesu ambao ni mwili wa Yesu chakula cha mana kilishuka ki, hakikuwazuia wale hakikuwafanya wawe na uzima wa milele kwa nini naongelea hii aspect kwa kwa, 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 kwa kwa picha ya miguu yako ya ndani ya unafsi yako? Mungu anapotuumba duniani hataraji tuishi alafu tufe ndo maisha yaishi. Mungu toka na muumba mwanadamu toka pale kwenye kitabu cha mwanzo, alitaka mwanadamu awe na uzima wa milele. Tuko pamoja watu wa Mungu. Na ndio maana kukawa na mti wa uzima, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa mti wa uzima direct alikuwa anaongelea kwa habari ya nini uzima wa Yesu ndani yetu. Kwa hiyo anapokuja kumshusha Yesu siku nyingine Mungu akitupa neema tutajifunza kwa habari ya hizo vitu lakini leo nataka niongee kwa habari ya mwili na damu ya Yesu. Anapokuja kumshusha Yesu. Kumbuka shetani alishaingia bustanini akawadanganya wakala mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao huo ndio uliachilia mbegu ya uovu ndani ya mwanadamu. Na Mungu akawafungia nje E, akaondoa kwenye bustani kwa sababu wangekula ule mti wa uzima ili hali tayari hawa ndugu alishakula mti wa ujuzi wa mema na mabaya ndani yao wakawa na chembe chembe za shetani wangekula mti wa uzima tayari wangekuwa sio watu wa Mungu tena Mungu asingeza kuokoa sababu tayari wangekuwa ni mapepo au ni yani wana nguvu za giza kwa Mungu aliwaondoa akaanza kuweka mpango wa kurejesha uzima wa milele kwa watu na ndio maana hadi akaweka walinzi bustanini kwa hiyo baada ya muda tunaona anawashushia wao wana wa Israeli mana lakini ile mana haikuwa sustain Mungu alikuwa bado kwenye mchakato wa kutafuta kurejesha uzima wa milele kwa wanadamu kwa hiyo anakuja anamshusha Yesu duniani anapomshusha Yesu anasema mimi ni chakula kishukacho kutoka mbinguni anilae mimi yu na uzima wa milele maana yake nini unapokula mwili na damu ya Yesu hautachoka Nafsi haitazimia njiani. Kwa nini nasema hivi? Yesu anasema, "Alae mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele." Sasa, wana wa Israeli walipokuwa pale jangwani, walipopewa mana, walikuwa wanapewa uzima ambao sio haukuwa uzima wa milele. Na mnaona wale wote waliotoka Misri ni wawili tu waliingia Kanani, wengine walioingia ni waliozaliwa jangwani kwa sababu ile maana iliyokuwa inaachiliwa bado mpango mzima wa kurejesha uzima wa milele kwa mwanadamu ulikuwa hauja hauja haujakamilika bado lakini Yesu anaposhuka anashuka kama chakula sasa ukisoma kitabu cha vitabu vya injili kabla Yesu ajaenda msalabani aliwaambia nimetamani sana aliwaambia wanafunzi wangu nimetamani sana kuila pasaka pamoja nanyi akawaambia waende wakatafute chumba wakatafuta chumba wakaleta mikate ile siyotiwa chachu wakachukua na ile mvinyo Yesu akamwambia hii ni pasaka yangu ya mwisho kuanzia sasa sitakunywa na ninyi alipokuwa anavunja ile ile mikate ngoja tusome matayo sita Mungu akitupa neema kuna siku tutajifunza kwa habari ya chakula cha Bwana. No, Mathayo 24 mstari ule wa 28. Neno linasema Oh, Mathayo 26, sorry. 26 mstari wa 28. Neno linasema Yanzi 26. Nao nao walipokuwa wakila Yesu alitoa mkate, akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akasema toaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe akashukuru, akawapa akisema nyweni nyote katika hiki. Kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka ni, niende kidogo. Hawa ndugu walikuwa na desturi ya Pasaka Pasaka walikuwa nakumbuka kipindi walipotolewa Misri na mkono wa Bwana. 
Mungu aliwaambia wachukue kondoo wapake kwenye damu wapake kwenye mimo ya milango na kondoo yule wa mle lakini wale na mikate isiyotiwa nini chachu sasa Yesu ongea ana, anaongea kitu ambacho hawajawahi kukisikia masikioni mwao Wayahudi paka Yesu anakuja kuzaliwa eh? ni miaka mingi mingi sana walizoea kushiriki pasaka kama walizoea kushiriki pasaka walizoea kula mkate wa kawaida na mvinyu na wakichukua ile mkate wanajua ni, ni sadaka ya Mungu sadaka inayotondoa inayotokolea dhambi Ma, kwa mara ya kwanza Yesu anakula anawaambia ana, anawaambia anasema akatoa mkate akaubariki akaumega akawapa wanafunzi akasema twaeni mle huu ndio mwili wangu amechukua mkate hawakutarajia kama atawaambia huu ni mwili wangu kwa hiyo kumbuka kwenye Yohana sita tuliosoma alimwambia aliwaambia mimi ni chakula kishukacho kutoka mbinguni anilae mimi anao uzima wa milele leo hii anawaambia sasa kabla hajaenda msalabani anawaambia huu ndio mwili wangu anavunja kipande cha mkate wale mnaoenda makanisani mnaonaga wachungaji au mapadri bile eh, mikate wanavochukua wana, kuna maneno wanatamka anasema huu ni mwili wangu nafikiri wanafunzi waliojiuliza how comes leo mkate umekuwa Yesu anajiita Yaani anachukua mkate kwa picha ya mwili wake. Walikuwa hawajapata fumbo la ukombozi. Sasa mimi nataka tu stick zaidi. Anasema huu ni mwili wangu, afu akachukua da, kile ule mvinyo akasema na hii ni damu yangu imwagikao kwa ajili ya ondolo la dhambi. Let us go back to John. Kwenye Yohana anasema, "Huu ni mwili wangu, anilaye mimi anao uzima wa milele." Nafsi za watu wengi zinachoka, miguu ya watu wengi wanachoka, lakini hawajui ni nini cha kufanya. Unaposikia kuchoka, suluhisho mojawapo ni kushiriki meza ya Bwana. Kwa sababu ndani ya meza ya Bwana kuna uzima. Ndani ya mwili wa Bwana Yesu, ndani ya damu yake kuna kusafishwa, kuna ondoleo la dhambi, kuna kutiwa nguvu kwa upya, kuna kuachiliwa uzima. Unapoona umechoka nafsi yako, unaona miguu yako ndani haiendi tena. Nafsi yako inahitaji uzima na uzima unaupata katika chakula cha Bwana, kushiriki mwili na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tatizo tulilonalo kanisa leo tunashiriki kidini tunashiriki kimazoea mtu anaenda kushiriki haoni mabadiliko yote kwa sababu gani hujajua nguvu iliyobebwa kwenye chakula cha Bwana Bwana Yesu asifiwe sana Biblia haijaonesha modality ya kushiriki yani kwamba ni lazima mshiriki mahali fulani kwa hiyo Unatakiwa kumomba Mungu akupe neema ya kujua unatakiwa ushirikije. Mchungaji wako anapotangaza kanisani kwako wiki ijayo tunashiriki au padri najua katoliki mnashiriki kila ibada. Usishiriki kimazoea. Nenda kwa imani. Kwamba ni apenda kushiriki mwili na damu ya Yesu nafsi yangu inauishwa uchovu niliousikia changamoto nilizopitia mapito niliyopitia oh ninatiwa nguvu kwa upya ninasimama kwa upya roba wa shakara maseketaya Kuna mtu alishirikishwa meza ya Bwana na Bwana mwenyewe Huyu mtu alikuwa amechoka sana wafalme wa kwanza mlango ule wa 19 Wafalme wa kwanza mlango wa 19 tutasoma mstari wa 4 hadi wa 10. Neno linasema Yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja akaenda akaketi chini ya mretemu akajiombea roho yake afe akasema yatosha sasa e Bwana uiondoe roho yangu kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu naye akainyosha akajinyosha akalala chini ya mretemu na tazama malaika akamgusa akamwambia inuka ule akatazama kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake akala akanywa akajinyosha tena malaika wa bwana akamwambia mara ya pili akamgusa akasema inuka ule maana safari hii ni kubwa mno kwako akainuka akala akanywa akaenda katika nguvu za chakula hicho siku arobaini mchana na usiku hata akafika horebu mlima wa Mungu akafika kunako pango akalala ndani yake na tazama neno la bwana likamjia na kumwambia unafanya nini hapa Elia akasema nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Mungu Bwana wa majeshi kwa kuwa wana wa Israeli wameacha magano yako na kuzivunja madhabahu zako na kuoua manabii wako kwa upanga nami nimesalia peke yangu nao wanaitafuta roho yangu sasa tuache hapo
Nataka tuone mstari mmoja wa 15. Bwana akamwambia inenda urudi njia ya jangwa la Dameski ukifika mtie mafuta ya Zaeli awe mfalme wa Sham na Yehu mwana wa Nimsi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli na Elisha mwana wa Shafati awe wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Naye na itakuwa atakayeokoka kwa upanga wa Hazael yeye atamua na atakayeokoka na upanga wa Yehu Elisha atamua pamoja na hayo nitajisazia katika Israel watu elfu saba kila goti lisilo mwinamia bali na kila kinywa kisicho mbusu Bwana Yesu asifiwe sana Kitu gani hapa nimetaka ukione mtu wa Mungu Elia alikuwa amechoka watu wengi nafsi zikichoka na utayari wa unaondoka miguu inakuwa mizito kufanya jambo fulani kutokana na situation alizopitia sisi wewe ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu kuna siku tu inatokea unakutana na mambo magumu ambayo yale mambo magumu yanaweza yaka drain yakakausha ile nguvu yako ya ndani Bwana Yesu asifiwe nimekwambia kazi moja wapo ya chakula cha Bwana ni kukurejeshea nguvu katika nafsi yako. Kumbuka somo letu la miguu, miguu kulingana Zaburi ya msina sita, sita nitarudia sana. Ina muunganiko na nafsi. Na miguu ikikosa utayari, huwezi kuendelea na jambo ambalo ulikuwa unalifanya. Sasa Elia anatokewa na Mungu. Anapotokewa na Mungu jangwani, amelala kwenye mretem, kamti kadogo tu. Jangwani unajua miti ni michache afu ni midogo. Elia alikuwa ametoka kupigana na manabii wa Baali ambao walikuwa wako chini ya Malkia Yezebel. Fikiria ba na Elia namna ambavyo alikuwa na nguvu za Mungu. Aliweza kumpambanisha Mungu wake na Mungu wa, wale na, 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 na Baali. Na Mungu wake akashinda. Unakumbuka habari ya Elia. Alafu kilichotokea anasema ya kwamba Elia akawaangamiza manabii wa Baali hamsini. Alipotoka hapo, fikiria nguvu alioifanya, amemjengea Mungu upya madhabahu ya Israeli iliyokuwa imebomoka. Amewaua manabii wa Baali, ameibomoa na madhabahu yao. Elia nguvu zilipungua. Yesebeli akapewa taarifa na mume wake anaitwa Ahabu, akamwambia unajua kitu Elia alichokifanya mke wangu Usicheze na Elia. Elia ana nguvu za Mungu. Ameua manabii wako hamsini. Amebomoa bomoa ile madhabahu ya, ma, ya Baali. Amejenga madhabahu ya Mungu aliye hai kwa Israeli. Yezebeli akamwambia unasemaje? Aka simnamjua Yezebeli habari yake. Akamwambia ngoja ataniona. Yezebeli akamtuma mjumbe kwa Elia akamwambia, "Kamwambie kama ambavyo aliwaua manabii wangu, ndivyo hivyo na mimi nitakavyoitoa roho yake." kama anielewa kaulize kwa habari ya yule eh, kuna kuna baba alikuwa anaitwa Naboth ni, nani shamba la nani Naboth eh? eh ya Ahabu kuna kipindi alitaka shamba afu yule mwenye shamba kamkatalia Yezebeli akamwambia acha ushamba mme wangu ni mfalme chochote unachokitaka utakipata akamwekea maji ya kuoga akampikia chakula vizuri akamwambia kula hapo afu akaenda ya akatafuta wajumbe akaandika na barua yule bwana akaenda akauawa Yezebeli akachukua shamba akamwambia mume wake shamba ile hapa unasemaje baba Asa Yezebel alikuwa na spirit nguvu ya miungu ilikuwa ina operate ndani yake Kumbuka Yezebel alikuwa anaitwa binti Etibali ambaye babake alikuwa ni chifu wa miungu ya Bali kwa hiyo ameolewa na na Ahabu akaleta miungu yake kwa hiyo akabadilisha moyo wa Ahabu katoka kumtumikia Mungu akaanza kutumikia Bali Elia akaumizwa na kile kitendo akatamka hadi poe na ukame wa miaka mitatu wakati anakuja kuomba mpaka mvua inanyesha fikiria amepigana Elia amejenga madhabahu amemvua imenyesha lakini neno moja la Yezebeli lilimdrain nguvu yake yote nguvu ikaisha Elia akakimbia akaenda jangwani amechoka haoni thamani tena ya maisha anataka kufa utayari wa yeye kuendelea kupigana ili Yezebeli afe aondoke kwenye kile kiti kwenye ile mamlaka 
ukaondoka kabisa kuna watu mnaonitazama asubuhi ya leo ulikuwa na utayari wa kufanya jambo fulani umelifanya umelifanya ba, ma, matokeo yake badala ya kushukuriwa ukaumizwa 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 ghafla nguvu zikaondoka ghafla ukachoka wengine wala mjaumizwa lakini nguvu zimepungua kwa sababu vita imekuwa ni nyingi usiku na mchana unapigwa mawe leo ukiamka unasikia maneno haya kesho ukisikia unasikia umeshtakiwa hapa kila siku imekuwa ni vita ni vita Ume fika mahali wa drained kama Elia umechoka umekimbia umeamua umesema sasa hivi nitakuwa siongei kama ni mke ulikuwa ukiona kitu kinaenda ndivyo sivyo unakana mume wako unaongea unasema sasa hivi sitaongea nitamwacha afanye anavyofanya kama ilikuwa ni ofisini una tabia ya kutoa michango ya kutengeneza ofisi kuboresha organization kuimarisha unaacha unasema kwa sababu hivi na hivi nimechoka naacha unanyamaza kwenye vikao akisema eh Yosef una unachangiaje unasema walivyosema wengine ni sawa Eh jeni a a mimi naona sawa tu tuendelee na mawazo ya wale waliotangulia majority rule Yeah majority rule lakini sio majority rule in reality umechoka nafsi yako unasema i can't go further i can't move further Elia alichoka kuchoka ni kitu cha kawaida kabisa kwa mwanadamu lakini ni nini cha kufanya unapochoka Elia alipochoka akiwa jangwani kwa maneno ya Yezebel Kumbuka vita ndio ilikuwa imeanza ameshaua manabii ameshabomoa madhabahu ilikuwa imebaki kazi moja kumondoa Yezebel lakini nguvu ziliisha kwa maneno nataka nikwambie maneno ni kitu ambacho kimewapunguzia watu mwendo sana maneno ni kitu kilichofisha nguvu za watu nyingi lakini siri iko kwenye chakula cha Bwana siri iko kwenye chakula cha Bwana Yesu anasema ulaye mwili wangu na damu yangu ana uzima wa milele roba shakaraba seketaya Elia akiwa amechoka yuko jangwani chini ya mretemu anasema na mimi roho yangu nitoke nife Mungu akamtokea mbele unafanya nini hapa akasema nipo tu nimechoka mimi si bora kuliko baba zangu Mungu si unichukue tu make nimebaki mwenyewe Mungu akamwambia inu, malaika akamwambia inuka ule chakula kilishuka kutoka mbinguni aliletewa mkate na maji fresh made from heaven akatolewa chakula mubashara kutoka mbinguni akaambiwa kula ule sasa unaniambia inakuwaje kwamba mtumishi unatuambia kwamba ule mkate na maji vilitoka na nini chakula cha Bwana ni chakula cha Bwana kwa sababu kilitengenezwa mbinguni akashushiwa anasema kulikuwa na mkate na gudulia la maji ukisoma kwenye ufunuo mlango wa moja mstari wa sita. anasema nao wana amri wakati wao juu ya nchi kubadilisha maji kuwa damu kwa hiyo yale maji yalikuwa yanaonekana ni maji lakini in reality kulingana na, 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 na neno inaweza ikawa pia yalikuwa yashakuwa transformed kwa damu Elia anaambiwa kula safari iliyoko mbele yako ni kubwa Elia Elia unataka kufa hujamondoa Yezebel Elia unataka kufa hujamwacha mrithi wako Elia unataka kufa unaondokaje kabla hujatengeneza Elia akala mara ya kwanza alipokula mara ya kwanza akafikiri ameshiba malaika akamwambia inuka ule tena safari iliyoko mbele yako ni ndefu fikiria mistari ile ya chini iliyokusomea alipokula akashiba neno linasema alitembea mwendo wa siku arobaini kwa kile chakula alafu bwana akamwambia elia sikia wewe umesema unataka kuondoka eh sasa nenda kamtie hazaeli mafuta awe mfalme wa sham Ukija kusoma huko injili hizi ili neno kwenye wafalme wa pili utagundua kazi ya Azaeli kazi ya Yehu akamwambia mtie Yehu mafuta mtie na Elisha mafuta Elisha atachukua nafasi yako Yehu ata, atakuwa na kazi upako wa Yehu ulikuwa wa kumwangamiza Yezebel Bwana Yesu asifiwe Mungu wetu ni Mungu wa ajabu kazi aliyoiandisha aliyoianzisha ndani yako ataitimiliza sasa unahitaji kujua ni tekniki gani ambazo unatakiwa mbinu gani za kutembea nazo ili uweze kutimiliza kile kitu Mungu alichoweka ndani yako. Moja wapo ya kitu kinachoachilia nguvu za Mungu kwenye maisha ya watu ni chakula cha Bwana. Chakula cha Bwana kina package nyingi hadi uponyaji kila kitu. Lakini nguvu, uzima, uzima wa kipawa chako, uzima wa wito wako umebebwa 
ndani ya damu ya Yesu ndani ya mwili wa Yesu unahitaji kushiriki kila itwapo leo ukisikia kuna miezi mimi wa inapita Mungu anazimesha shiriki shiriki nitashiriki nitashiriki Bwana Yesu asifiwe Wito Mungu aloweka ndani yako ni mkubwa Jukumu aloweka ndani yako kwenye organization ni mkubwa hapo kwenye hiyo wizara umepewa jukumu kubwa. Kwenye hiyo familia umepewa jukumu kubwa. Kwenye hiyo huduma una jukumu kubwa. Kwenye hii nchi ya Tanzania una jukumu kubwa. Popote ulipwekwa una jukumu kubwa. Hilo jukumu shetani naye analipiga vita. Usipokuwa na tabia ya kushiriki mwili na damu ya Yesu, utafika mahali utachoka kama Elia utafika mali utasema mimi si bora kuliko wale otangulia acha nife niondoke sikia unaondoka nani anaenda kumwandoa Yezebel unaondoka nani anaenda kulea wa watoto mama unaondoka nani anaenda kulea wa watoto baba kuna wanaume mmekuwa na majukumu ya kulea familia zenu makubwa umefika mali unaona kama huwezi kusonga mbele unaona kama nguvu zako zimeisha kulingana na mambo unayokutana nayo sikia neno la Bwana sio saa ya kukwiti ni saa ya kurudi madhabauni pa Bwana kama Elia alivyokuwa amekaa kwenye mrete Mungu akamfuata mwenyewe rudi kwa Bwana mwambie bwana nipe chakula cha uzima. Yesu ulisema we ni chakula kisho, kitu, kishukacho kutoka mbinguni. Tena ukasema ulae mwili wako hataona ki hataona njaa. Anywae damu yako hataona kiukamwe. Oh Mungu nimefika mahali nimechoka. I can't move forward. I need the power from heaven. I need fresh power from heaven. Unaenda unamlingana bwana. Bwana anaatilia chakula chake cha uzima. Anakwambia John nenda kashiriki mwili na damu yango. Ukisomeshwa hivyo usisite mtu wa Mungu nenda shiriki. Nenda shiriki. Shiriki. Siku moja tulikuwa na huduma miaka kama mitano iliyopita kanisani kwetu. Nilikuwa nilikuwa kwenye kikundi cha maombi. Tulikuwa tunaomba ilikuwa ni semina ya siku 40 ya kufunga na kuomba. Kwa niko kwenye kikundi cha maombi ni kama Mungu ananionyesha vitu. Namna wachawi walivyokuwa wanakuja pale wanataka kuharibu kuwafunga watu wasielewe semina nini. Sasa walivyokuwa wananionyesha ngawa na washirikisha wale wenzangu tunaomba tunaomba tunaomba. Wakati tunaomba nafikiri ilikuwa wiki ya pili ya semina. Nikarudi nyumbani nimechoka nimelala nikaletewa ndoto inanionyesha nimekufa nimekuwa kwenye jeneza kwenye kanisa lile lilokuwa naabudu afu ninaagwa mimi najiona wakanilipeleka na nyumbani wakanionyesha mazingira jinsi ambavyo familia inaniaga alafu baada ya, ya kunionyesha vile nikashtuka niliposhtuka kwanza kabla sijashtuka walivyokuwa wananionyesha wakawa wananiambia unaona unaribu kazi zetu hiki ndicho tunakufanya kwa niliposhtuka nikashangaa ninaumwa tumbo niliumwa tumbo kali linakata ninaarisha na kutapika siwezi kuelezea nimeanza kuumwa tumbo umwa tumbo umwa tumbo yani choni ilikuwa kama ndio nyumbani sasa nikaenda hospitali hospitali wakaniambia haumwi kitu Nika, nilitibua nafikiri wiki tatu napita kwenye situation niniliisha lakini wakati namuuliza bwana bwana ni nini hichi akaniambia uliota ndoto gani ah agundua oh ile ndoto niliota kumbe haya ni mashambulizi ya kwamba wanataka nife ili kazi zao nisiendelee kuziharibu sasa ninaombaje nimeshaenda hospitali mara mbili mara ya tatu nakumbuka tumeenda mara ya tatu wakaniambia dada hauumwi wakanipa yale maji ya oro nenda ukanywe yale ya kuzuia kuarisha na kutapika Nimeenda nimekunywa lakini hali iko pale pale. Nakumbuka hiyo siku ya mwisho nilikuwa ninaumwa sana usiku kama saa mbili. Mume wangu akaniambia ngoja nikawasiliane na daktari mmoja wa ana dawa ambazo zinaweza zikakusaidia. Akampigia yule daktari. Yule daktari akamwambia okay njoo nishafunga lakini nitakuja. Akaenda. Akamwambia hii dawa nakupa atakuwa nakunywa pale anapojisikia nini anakunywa. Ni dawa ambayo unaweza kunywa kila baada ya lisa. Kwa hiyo nikaletwa ile dawa wakati ametoka kabla hajaleta hiyo dawa roho mtakatifu ni kwa nimekaa kwenye kochi ninaumwa nikasikia nimeletwa kama picha mbele yangu nikaambiwa mwite dada wa kazi akusaidie kuomba mwite dada msichana wako anayekusaidia kazi akusaidie akuombee 
Nikamwita yule dada akaniweka mikono upako ulishuka si yule upako kwa yule dada ulitoka wapi siku hiyo jamani aliomba yule binti aliomba 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 nikasikia nguvu ya Mungu imeshukia sasa ile nguvu ya Mungu iliposhuka ndani yangu nikasikia sasa kutapika yani kwa nguvu afu na kwa, unatapika na kuarisha sasa Mungu alinipa ni makipindi cha kwa na mtoto mdogo na nilikuwa na mabinti wawili kaambia jamani ni, sina nguvu wakanipeleka chooni naongea hivi tanisamee na inaweza ikawa ni lugha kali kwako kwa lakini nataka upate kitu nikiwa nikiwa nimeenda chooni nimekaa pale chooni nikasikia sauti Lydia vita unaopigana naye huwezi kupigana mwenyewe kashiriki meza ya Bwana sasa nikamwambia Mungu inakuwa akasema nilipotaka kwa nasua wana wa Israeli kutoka kwenye miungu mingine walikuwa wamechoka utumwa na nini nilitumia meza ya Bwana kasome kutoka kumi na mbili. Elia nilimuimarisha nili kwa meza ya Bwana. Wewe upigani mwenyewe ulikuwa unapigana dhidi ya nguvu ya uchawi na waganga ambao walikuwa wanazuia shauri langu pale kanisani. Kwa hiyo nenda kashiriki meza ya Bwana. Nilipotoka hapo nikamwambia dada naomba nilete ile mikate ya Bwana. Nilete na ule mvinyo. Ninashiriki, nimemaliza, nikapona. Nikapona. Mume wangu analeta dawa. Yaani nimeshapona mpaka leo nafungia na wewe. Kwa nini nakwambia hivi vitu mtu wa Mungu? Devil is there. Akiona unaomba unaona atakuletea nguvu za giza za kukutoa kwenye wito. Lakini Yesu anasema huu ni mwili wangu na damu yangu. Aulaye mwili wangu hata unanjaa kamwe, hutachoka kamwe. Utaendelea kupigana mpaka tone la mwisho, mpaka utakapomwinua Hazaeli, Yehu na Elisha. Haleluya. I don't know how to say it, lakini nataka uone hicho kitu. Ya kwamba ndani ya damu ya Yesu kuna uzima, kuna nguvu. Ukisoma Ufunuo 12 mstari wa 11, asema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuda wao ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kuna vita ambazo huwezi kuvuka mpaka upigane kwa damu. Na hiyo damu sio tu ile damu ya kunyunyiza. Damu unayoinywa kama mwili na damu ya Yesu, ni mpaka unywe, ukinywa kuna namna anasema asema mimi ni mzabibu wa kweli. Afu anasema ninyi ni matawi. Akae ndani yangu na mimi ndani yake, huyo huzaa sana. Kwamba unapokunywa damu ya Yesu inakuwa part inakuwa sehemu ya mwili wako inakuwa sehemu ya damu yako ukisoma Yoeli 3:21 anasema nami nitaitakasa hiyo damu yao ambao bado haijatakaswa kwa hiyo unapokunywa damu ya Yesu unatakasa damu yako kwa ajili ya kupigana vita unakuwa na identity ya Mungu unakuwa na DNA za Mungu wewe hutaona lakini adui ataona kwenye paji la uso wako robo shakarabaseke ukisoma kitabu cha ufunuo anasema kwamba atapita katika mji ataangalia watakatifu atawaweka alama katika paji za nyuso zao ukisoma kitabu cha Ezekiel anasema kabla sijaangamiza ule mji atamwachilia malaika atapita ataweka alama katika paji za nyuso zao wale waliona haki wale wanaomwombolezea bwana alafu akishaweka alama atangamiza mji atawaacha wale unaposhiriki mwili na damu ya Yesu unaachilia alama katika mwili wako katika paji la uso wako ndio maana unaweza ukafika mahali hujajitambulisha lakini mapepo yakaanza kutrembo yakaanza kuanguka unaweza ukafika mahali hujajitambulisha wewe umeokoka au hujaokoka watu wakaanza kukuogopa watu wakaanza kukuhofia watu wakaanza kukutetemeka watu wakakupa msaada bila wewe kujua kwa sababu gani nguvu iliyoko ndani yako inapigana kinyume na miungu inakuzunguka Tamani sana kushiriki meza ya Bwana kila mara kwa sababu tunaishi maisha ya vita neno linasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu nguvu iliyoko kwenye damu ya Yesu ambayo inawawezesha watu kushinda haijapungua iko pale pale ukishiriki meza ya Bwana shiriki kwa imani shiriki ukijua ya kwamba Mungu anaenda kukupigania kwa namna ya ajabu na miguu yako itaendelea kusimama panapo nafasi. Hutatolewa kwenye wito ukishiriki. Kwa sababu anekupigania ni Yesu. Wakati damu inaikwa kwenye mimo ya milango, Israeli hawakuhitaji kwenda kupigana na mzaliwa wa kwanza wa Misri. Malaika alipoona damu alijua hawa ni wangu akaenda akapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri. 
kwa sababu gani kilichokuwa kinapigana hapo sasa hivi ni damu anasema mtaiweka damu ya mimo ya milango mtakula mwana kondoo na mikate ile alafu mimi nitapita kwenye nyumba za wamisri nitahukumu miungu ya wamisri kuna miungu ambayo inapigana dhidi ya wito wako kuna miungu ambayo inasema kwetu hajawahi kutokea mfanyibiashara mkubwa imeinuka inapigana na wewe biashara inakufa itie nguvu kwa bwana shiriki meza ya bwana kwa imani hakikisha unaposhiriki unasema hii meza ya bwana ikapigane na miungu utayari wangu nitasimama regardless ya kuanguka kwenye biashara miguu yangu itie nguvu iendelee kusimama kuna miungu inapigana dhidi ya wito Mungu aliweka ndani yako ni huduma inasema kwenye mkoa wetu hajawahi kutokea muhubiri oh inasimama inapigana na wewe shiriki meza ya bwana anasema Anasema unaposhiriki damu ile ina anasema unaposhiriki Mungu anapita na hukumu ile miungu. Kuna ambayo inasema eh kwetu hajawahi kutokea waziri, hajawahi kutokea mbunge, hajawahi kutokea mkurugenzi. Siri shiriki shiriki. Hajawahi kutokea mtu ambaye anatoa sadaka kwenye kazi za Bwana kama hivi. Oh tunapiga wewe shiriki. Miungu itapigwa tu. Haleluya. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni. Asante kwa neno lako. Asante kwa ufunuo wako. Asante kwa kuzifunua siri zako kwetu Bwana. Asante, asante, asante. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyesikia neno hili Bwana na wale watakaosikiliza baadaye. Ninaomba ukamfundishe kila mmoja wetu kwa namna ya rooni. Ukaendelee kuachilia ufunuo ndani ya kila mmoja wetu. Damu yako na mwili wako Bwana vikafanya ukombozi wa nafsi za watu wako. Ukawatie nguvu ambao miguu yao imelegea Bwana. Wale ambao wamepata vitisho kama Elia alivyovipata alivo kutoka kwa Yezebel. Mwili na damu yako vikawaimarishe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, miungu inayowazuia ikapigwe kwa jina la Yesu Kristo. Iondolewe mbele yao kwa damu ya Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus we pray, we believe, we receive. Asante kwa ajili ya sadaka tunazoenda kuachilia mbele yako. Asante kwa ajili ya wale ambao tayari wamekuwa wanatembea nasi Bwana endelea kuwabariki na wale ambao wanaenda kutoa siku ya leo kawabariki. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimeenda nimechukua muda wako kidogo lakini naamini kuna kitu umepata. Unaweza kuachilia sadaka yako kupitia 0758 9940388 namba ya Vodacom na jina ni Lydia Mcharo na 0741607242 ni namba ya Tigo Pesa na jina ni Lydia Mcharo Tunawashukuru kwa namna ambavyo wale ambao mmekuwa mnatembea nasi kwa kupanda mbegu zenu mnatusaidia kuendelea kuwa live kila siku Mungu awabariki sana na kuwafikia watu dunia nzima kwa sadaka zenu. Watu wanavyookoka, watu wanavyoimarishwa na wewe ujue Mungu anaendelea kukubariki. Na wale ambao Mungu ameachilia mzigo ndani yenu lakini bado hamjapata cha kuweza kupanda, awawezeshe ili muweze kutembea nasi sawa sawa na mapenzi yake. <mulia>